okay my dear students good morning okay um today we are studying about synapse when we are synapse and then i'm going to learn k k through a kairi gim you are in a synapse and over another s y n a p s e synapse when done synapse in the choice here in your synapse is a junction in between two neuron or a neuron and a muscle or a a neuron and glandular cell okay so the synapse is a junction that junction in between two neuron or junction in between neuron and muscle or junction in between neuron and glandular cell these junctions are called synapse adayad ഒരു ന്യൂറോണ് മറ്റൊരു ന്യൂറോണുമായിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ജംഗ്ഷനെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ചില പ്ലേസിൽ ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോൺ ചിലപ്പോൾ മസിലുമായിട്ടായിരിക്കും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിലാണ് പ്ലേസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനെയാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ വേറെ പാർട്സിലുള്ള ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ജംഗ്ഷനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ പറയുന്ന സിനാപ്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകളെയാണ് അല്ലേ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു സിനാപ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് വരിക ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രേറ്റുമായിരിക്കും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഡെൻഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ന്യൂറോൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സിനാപ്റ്റിക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വിടവുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ആ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സിനാപ്സിലുള്ള ക്ലെഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പിന്നെ റെഡ് കളർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു റെഡ് ആരോ ആ റെഡ് ആരോ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഫ്ലോയെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സിനാപ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂറോണുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ഇമ്പൾസ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും പാസ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന അതിലെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആക്സോൺ സിനാപ്റ്റി ആക്സോണായിട്ട് അങ്ങനെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അവസാനം എവിടെ എത്തും സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തും ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഏ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലേക്കാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ദ വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ആൻ ആക്സോൺ ദാറ്റ് റീച്ച് ഇൻ ടു സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ദാറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സെക്രീറ്റ് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് ദിസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ കാൾഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇതിനെയാണ് ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തുമ്പോഴാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ നടക്കുക എപ്പോഴാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ചിത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുക ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി കൊടുക്കും ആ എനർജി കൊടുക്കുന്നത് വഴി ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രിക
okay so the neurotransmitter is held to or they stimulate the adjacent dendrite or uh, neuron and uh, generate a new electric impulse there are two type of electric imp uh, impulse that is the first one is acetylcholine and the next one is dopamine okay adhaayi acetylcholine ennu parayunnathu dopamine ennu parayunna rendu example kalana namukku neurotransmitter ne kurichu padikkanullathu 100% oropaane exam nu chodikkum ennullathu so aa rendu example gale endayalum padichirikkanam endakeyana ini adutha parayunnathu synapse inde functions aanu parayunnathu alleng synapse endinikeyana help cheyunnathu nanu parayunnathu it regulate the speed and direction of impulse adhaayidu adilude kadannu poguna impulse inde direction neyum adinde speed neyum regulate cheyuga ennulla oru function allengil oru help aanu aaru cheyunnathu synapse cheyunnathu ini ipo നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സിനാപ്സുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതൊന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളെയും ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ആ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് സിനാപ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടും ഒപ്പം ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക സിനാപ്സ് ഈസ് എ ജംഗ്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നോസൽ ഓർ എ ന്യൂറോൺ and a muscle cell or a neuron and glandular cell this is called synapse adayade rendu first thile rendu nerve cells galana pinna thile oru neuron um oru muscle cell um aanu moonamathile oru neuron um oru glandular cell um aanu appo idana synapse appo synapse ellarkum manasilayi ennu karudunu okay next week uh, we can start the content nerves okay so what do you mean by nerves the nerves are a group of axon or nerve fibers they are covered by a connective tissue adayade oru kootam axon gale adallengil axon de mattoru peraya nerve fiber okay appo oru kootam axon gale aanu endu parayunnathu nerves ennu parayunnathu ee oru kootam axon gale aanu sorry ee oru kootam axon gale എന്തു കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എട്ടാം ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നെർവ്സ് ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നെർവ്സുകളാണ് ആ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സെൻസറി നെർവ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ മോട്ടോർ നെർവ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ മിക്സ്ഡ് നെർവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആ മൂന്ന് നെർവ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻസറി നെർവ് ഹൗ ടു ഫോം ദ സെൻസറി നെർവ് എങ്ങനെയാണ് സെൻസറി നെർവ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതുണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെൻസറി നെർവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സെൻസറി നെർവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ it carry impulse from various parts of the body to the brain and spinal cord adayade nammude body il ninnulla nammude body parts il ninnulla message kale allengil impulse kale carry cheyidu evada konde ettikuga nanu nammude brain ilo adallengil nammude spinal cord ilo ettikuga ennalladana sensory nerve inde function ennu parayunnathu manasilayi ennu ya vishwasikunu and the second one is motor nerve motor nerve formed of motor nerve fibers adhaayad motor nerve fibers koodiittaan allengil a group of motor nerve fibers ne yaan endu parayunnathu motor nerve endu parayunnathu endana motor nerve inde function sensory nerve inde nere opposite function aanu arde motor nerve inde adhaayad it carry impulse from brain and spinal cord to various parts of the body നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഏത് ബോഡി പാർട്സിലേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് അവിടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് മോട്ടോർ നെർവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിക്സ്ഡ് നെർവ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് സെൻസറി നെർവ്സും അതേപോലെ മോട്ടോർ നെർവ്സും കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് മിക്സ്ഡ് നെർവ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ കാൾഡ് 
മിക്സ്ഡ് നെർവ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലെ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന സെൻസറി നെർവ് മിക്സ് മോട്ടോർ നെർവും എന്തു ചെയ്യും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നെർവ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മിക്സ്ഡ് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മിക്സ്ഡ് നെർവ് ഇനി എന്തായിരിക്കും ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സെൻസറി നെർവും മോട്ടോർ നെർവും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ മിക്സ്ഡ് നെർവ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരേ സമയം ഈ രണ്ട് കാര്യവും എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും അതായത് നമ്മളെ ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലെത്തിക്കുകയും ബ്രെയിനിലുള്ള വേറെ മെസ്സേജുകളെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഏത് ബോഡി പാർട്സിലേക്കാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് ആ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മിക്സ്ഡ് നെർവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് ദ മിക്സ്ഡ് നെർവ് ഇറ്റ് ക്യാരി ഇമ്പൾസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് എന്താണ് സിനാപ്സ് അതേപോലെ സിനാപ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സിനാപ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷനിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു ഡൗട്ടും കാണാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാത്തതായിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക നല്ലപോലെ കേൾക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാ